నమస్కారం శ్రీ సన్నిధి యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం గోదావరి నదికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన నాగరికత ఈ నదులతో పెనవేసుకుపోయాయంటే అతిశయోక్తి కాదు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావన వెనకాల మన ఆధ్యాత్మిక చింతన వెనకాల మన నదుల యొక్క పాత్ర చాలా ఉంటుంది ఎన్నో ఆలయాలు నదీ తీరాల్లో ఉన్నాయి నదుల్ని మనం దేవతగా కొలుస్తాం అలాంటి నదుల యొక్క ఆవిర్భావం ఏంటి వాటికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాలని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అయితే నదుల ఆవిర్భావం గురించి మనం చెప్పుకుంటూ పోతే అది చాలా పెద్ద విషయాలు కాబట్టి మనం సూక్ష్మంగా సమాచారం తెలుసుకోవడం కోసం నదులకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని మన పురాణాల్లో ఏ విధంగా చెప్పబడిందో మనం వారం ఒక వీడియో ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియోలో మనం గోదావరి నదికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం గోదావరి నది గౌతమముని కారణంగా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని గౌతమి అంటారు గోవుని బతికించడానికి భూమి మీదకి వచ్చిన నది కాబట్టి గోదావరి అని అంటారని చెప్పేసి మనకి పురాణ కథలు చెప్తున్నాయి అది ఎలాగ ఆ కథ యొక్క పూర్వాపరాలు ఏంటంటే గౌతమ మహర్షి దండకారణ్యంలో తన ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్న కాలంలో వరుసగా పన్నెండేళ్ల కాలం కరువు ఏర్పడింది ఈ కరువు ఏర్పడ్డ కాలంలో ఒకరోజు గౌ గౌతమ మహామునికి ఆగ్రహం కలిగి వరుణదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వర్షం కురిపించమని అడగడానికి అని చెప్పేసి ఆ శ్రద్ధావతి నగరం ఏదైతే వరుణదేవుడు నివసించేటువంటి ప్రాంతం ఉందో శ్రద్ధావతి నగరానికి బయలుదేరి వెళ్తాడు అయితే వరుణదేవుడికి గౌతమ మహామును రావడం ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఆ శ్రద్ధావతి నగరం చుట్టూ కూడా మేఘాలతో కాపలా పెట్టి ఒక ఫెన్సులా తయారు చేసి మేఘాలతోటి ఆ శ్రద్ధావతి నగరాన్ని ఆవరింపజేసి గౌతమ మహాముని రాకని అడ్డుకుంటాడు అనమాట అయితే ఆ మేఘాల యొక్క ప్రతిపందకాన్ని పటాపంచలు చేసుకుంటూ గౌతమ మహాముని ఈ వరుణదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటనే భూమి మీద వర్షాలు కురిపించమని కరువు నివారించమని చెప్పేసి కోరతాడు అనమాట అయితే వరుణదేవుడు దానికి అంగీకరించకుండా తన అనుమతి లేకుండా శ్రద్ధావతి నగరంలోకి గౌతమ మహాముని ఎందుకు ప్రవేశించాడు అని చెప్పేసి ఆగ్రహంతో ఆ గౌతమ మహాముని మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి తన యొక్క పాశాస్త్రాలైనటువంటి మెరుపు తీగల్ని గౌతమ మహాముని మీదకి ప్రయోగిస్తారు అయితే గౌతమ మహాముని మహా తపోసంపన్నుడు ఆయనను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉండదు తన శక్తితో తన తపోశక్తి అందరితోటి ఆ మెరుపు తీగలనే మళ్ళీ తిరిగి ఆ వరుణదేవుని మీద ప్రయోగించి కట్టి పడేసి తన ఆశ్రమాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక సరస్సులో నీరుగా మార్చి ఒక సరస్సులో ఉంచుతాడు వరుణదేవుడిని ఆశ్రమంలోనే ఒక సరస్సుగా బందీ అయ్యి అక్కడ వరుణదేవుడు ఉండిపోతాడు వరుణదేవుడిని జలంగా మార్చి తన ఆశ్రమం చుట్టూ సస్యశ్యామలను చేసుకుంటాడు గౌతమ మహాముని మొత్తం పన్నెండేళ్ల కరువు కాలం పూర్తయిపోతుంది వరుణదేవుడేమో గౌతమ మహాముని ఆ దినంలో బందీగా ఉంటాడు అయితే ఎప్పుడైతే అంతకుముందు ఎప్పుడైతే గౌతమ మహాముని వరుణదేవుడిని బందీగా చేసి తన ఆశ్రమంలో పెట్టుకుంటాడో అప్పుడే వరుణదేవుడు ఒక మాట అంటాడు మహాత్మా నువ్వు పుణ్యాత్ముడివి కాబట్టి తపశక్తి సంపన్నుడివి కాబట్టి నీకు కట్టుబడి నేను ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది నువ్వు ఏదో క్షణంలో ఏదో ఒక తప్పు చేస్తావు ఆ తప్పు చేసిన మరుక్షణం నీ మీద ఒక పాపపు మగిలి అంటినటువంటి మరుక్షణం నేను నీ దగ్గర ఉండను అని చెప్పేసి బందీగా ఉన్న సమయంలో గౌతమ మహమ్మని చెప్తాడు కొంతకాలం అంటే ఈ పన్నెండేళ్ల కరువు కాలం కూడా పూర్తయిపోతుంది తర్వాత భూమి మీద వర్షాలు పడాల్సినటువంటి సమయం ఆసనం అవుతుంది అయితే వరుణదేవుడు ఏమో గౌతమ మహాముని దగ్గర బందీగా ఉంటాడు ఈ బందీగా ఉన్న వరుణదేవుడు విముక్తి కల్పిస్తేనే భూమి మీద వర్షాలు కురుస్తాయి అప్పుడు వరుణదేవుడు బ్రహ్మను ప్రార్థిస్తాడు బ్రహ్మ ఒక ఉపాయం చేత వరుణదేవుణ్ణి విడిపించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాడు అనమాట ఈ నేపథ్యంలోనే ఒకనొక సందర్భంలో ఒక గోవు గౌతమ మహాముని యొక్క ఆశ్రమంలో మేతకు వస్తుంది అప్పుడు గౌతమ మహాముని ఏం చేస్తారంటే ఒక గడ్డి పరకతోటి ఆ గోవుని మందలించడానికి ప్రయత్నించేసరికి ఆ గడ్డి పరక దెబ్బకే గోవు చచ్చిపోతుంది దీంతో గౌతమ మహాముని మీద బ్రహ్మహత్యా పాతకం గోవుని ఎవరైనా హత్య చేస్తే బ్రహ్మహత్యా పాతకం వారికి చుట్టుకుంటుంది అలాగే అందులో మునులు మహర్షులు కూడా అనేటువంటి తారతమ్యం ఉండదు అలాగే గౌతమ మహామునికి కూడా బ్రహ్మహత్యా దోషం పట్టుకోవడంతో ఎప్పుడైతే ఒక పాప మరక అంటే బ్రహ్మహత్యా దోషం గోహత్యా పాతకం ఈ గౌతమ మహాముని చుట్టుకుందో వెంటనే వరుణదేవుడు విముక్తి అయ్యి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయి వర్షాలు కురిపిస్తాడు అనమాట తనకు చుట్టుకున్న ఈ గోహత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి అవ్వడం కోసం గౌతమ మహాముని శివుని గురించి తపస్సు చేస్తాడు అలా తపస్సు చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో శివుడు ప్రత్యక్షమే వరం కోరుకోమంటే శివుని జటాజుటంలో ఉన్న గంగని భూమి మీదకి పంపించాల్సిందిగా గౌతమ మహాముని కోరతాడు శివుడు కూడా బోళాశంకరుడు అందులో గౌతమ మహాముని వంటి మహానుభావులు కోరడంతో కాదని లేక గంగని గౌతమ మహాముతో పంపిస్తాడు 
ఆ గంగ గౌతమ మహాముని ఆశ్రమానికి వచ్చిన వెంటనే గోవుని స్పృశించడంతో గోవు బ్రతుకుతుంది అలాగే గౌతమ మహాముని మీదకి చుట్టుకున్నటువంటి ఆ గోహత్యాపాతకం నుంచి ఈ మహాముని విముక్తులవుతారు తర్వాత దేవతలందరూ కలిసి గంగని సముద్రుడికి అప్పచెప్తారు అదే ఇప్పుడు గోదావరి ప్రవహం చేయటువంటి మార్గం ఈ రకంగా ఈ కథలో గౌతమి మహాముని తనకు చుట్టుకున్నటువంటి గోహత్యాపాతకం నుంచి విముక్తి పొందడానికి గంగని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆ గంగే ఇక్కడ గౌతమిగా పేరు గాంచింది గౌతమ మహామునికి చుట్టుకున్న గోహత్యాపాతకం నుంచి విముక్తి కల్పించింది అలాగే గోవుని బతికించింది కాబట్టి గోదావరి నదిగా బాసిల్తుంది గౌతమ మహాముని ఆశ్రమాన్ని పవిత్రం చేసిన దగ్గర నుంచి సముద్రంలో కలిసే వరకు సుమారు పద్నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల మేర గోదావరి ప్రవహిస్తుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సముద్రంలో కలుస్తుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండూ కూడా ఈ గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఇవి కూడా సస్యశ్యామలం అవుతున్నాయి ఇలాగా గోదావరికి గౌతమి అని గోదావరి అని పిలుచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇది మరొక నదికి సంబంధించిన సమాచారంతో మరో వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మా మీరు ఇచ్చేటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్ల స్ఫూర్తితో నేను మరిన్ని నాణ్యమైనటువంటి వీడియోలు మీకు అందించడానికి వీలుంటుంది నమస్కారం